ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੇਹਦ ਤਨਾਅ ਭਰੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਟਾਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਕ੍ਰਾਈਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਕਟਰ ਬਾਊਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗਾਈਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਕੈਂਪੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਗਾਈਨਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ after months of being unjustly detained in Russia held under intolerable circumstances Brittany will soon be back in the arms of her loved ones and uh, and she should have been there all along this is a day we've worked toward for a long time we never stopped pushing for her release it took painstaking and intense negotiations and i want to thank all the hard working public servants across my administration who worked tirelessly to secure her release People all across the country have learned about Britney's story, advocated for her release, stood with her through, throughout this terrible ordeal. And I know that support meant a lot to her family. I'm glad to be able to say that Britney's in good spirits. She uh, she's relieved to finally be heading home. And the fact remains that she's lost months of her life, experienced the needless trauma, and she deserves space, privacy, and time with her loved ones to recover and heal from her time being wrongfully detained. Brittany is a uh, is an incomparable athlete, a two-time Olympic gold medalist for Team USA. She endured mistreatment and a show at a and a show trial in Russia with characteristic grit and incredible dignity. She wrote to me back in July. She didn't ask for special treatment even though we've been working on a release from the day one. She requested a simple quote, "Please don't forget about me and the other American detainees. Please do all you can to bring us home. I don't want any American to sit wrongfully detained in one extra day if we can bring that person home." My administration has now brought home dozens of Americans who were wrongfully detained or held hostage abroad, many of whom had been held since before I took office. And today we also remember the other Americans that are being held hostage and wrongfully detained in Russia or anywhere else in the world reuniting these Americans with their loved ones remains a priority a priority for my administration every person in my administration involved in this and we're going to continue to work to bring home every american who continues to endure such an injustice we also want to prevent any more american families from suffering this pain and separation and i strongly urge i strongly urge all americans to take precautions including reviewing the state department's travel advisories before they travel overseas which now includes warnings about the risk of being wrongfully detained by a foreign government make no mistake about it this work is not easy negotiations are always difficult there are never any guarantees but it's my job as president of the united states to make the hard calls and protect american citizens everywhere in the world anywhere in the world and i'm proud that today we had made one more family whole again so welcome home brittany